Der Mekong in Südostasien. Einer der faszinierendsten Flüsse der Welt. Atemberaubende Wildnis und unendliche Vielfalt. Der Fluss entspringt im Hochland von Tibet und ist über 4300 Kilometer lang. Der Fluss hat viele Gesichter. Mal fließt er langsam durch tropische Landschaft. Mal stürzt er durch steile Schluchten. Der Mekong ist die Lebensader Südostasiens. Er ist Transportweg für Millionen Menschen, bringt Arbeit und Nahrung in viele Länder. Auf seinem Weg fließt er von China nach Myanmar, durch Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam bis ins südchinesische Meer. Damit ist er einer der längsten Flüsse der Welt. Wir sind auf ihm unterwegs im Norden von Laos, auf der Suche nach der sprichwörtlichen Gelassenheit der Laoten. In einem kleinen Dorf am mächtigen Mekong wohnt der 50-jährige Sake. Zweimal am Tag fährt er mit seinem kleinen Fischerboot raus auf den Fluss. Über 1200 verschiedene Fischarten leben im Mekong. Damit ist der Fluss eines der fischreichsten Binnengewässer unserer Erde. Ja, ich fische hier schon seit über 20 Jahren, weil ich als junger Mann in das Dorf zu meiner Frau gezogen bin. Das Fischen habe ich dann von den älteren Männern im Dorf gelernt. Aber der Fischfang ist nicht meine Haupteinnahmequelle. Ich arbeite bei uns im Dorf auch noch als Lehrer an der Grundschule. Aber das Fischen mache ich am liebsten. Ich liebe den Fluss und so kann ich mir auch immer noch mal etwas dazu verdienen. Laos steckt gerade in einer schweren Wirtschaftskrise. Hohe Schulden und die Corona-Pandemie machen dem Land sehr zu schaffen. Der gesetzliche Mindestlohn liegt bei umgerechnet 60 Euro im Monat. Fast jeder fünfte Einwohner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Für Fischer Sake sind deshalb die Fische ein guter Nebenverdienst. Sake braucht neuerdings viel Geduld. Ein großer Fang ist eher selten. Doch der Fischer nimmt's gelassen. Oh, kein einziger Fisch im Netz. Das war wohl nichts. Leider ist das für Sake keine Seltenheit. Denn wegen der Staudämme, des Sandabbaus und des Klimawandels schwimmen immer weniger Fische im Mekong. In letzter Zeit ist es echt schwierig geworden, Fische zu fangen. Der Fluss und das Wetter haben sich irgendwie stark verändert und die Fische scheinen sich anders zu bewegen als früher. Ich verstehe das nicht, was da passiert ist. Sake hat aber noch ein zweites Netz im Einsatz, von heute Morgen. Das Netz hat er an Plastikflaschen befestigt, damit es nicht untergeht und er es leicht wiederfinden kann. Ich liebe den Nervenkitzel beim Fischen. Wenn man so einen großen Fisch fängt, ist das ein großartiges Gefühl. Das spüre ich in meinem ganzen Körper. Und natürlich ist das Geld, das ich mit dem Verkauf der Fische auf dem Markt verdiene, für mich wichtig. Auch wenn es nicht immer viel ist. Ein großer Fisch ist auch heute nicht dabei. Aber immerhin sind ihm ein paar kleine ins Netz gegangen. Das reicht heute Abend immerhin für seine Familie. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 
Ah. Ah, diese Fische werde ich heute Abend für mich und meine Familie zubereiten. Die grillen wir dann und essen sie zusammen mit Klebreis und Soße. Und dazu gibt es unseren einheimischen Reisschnaps. Der passt perfekt zum Fisch. Sake wohnt mit seiner Frau nicht weit vom Ufer entfernt. Wie die Mehrheit der Laoten lebt er auf dem Land als Selbstversorger. Jeder dritte Einwohner ist hier übrigens unter 15 Jahre alt. Auch Sake hat zwei Töchter. Sein Ein und Alles. Ich schneide den Fisch erstmal in Stücke und dann spieße ich sie auf. Dann muss der Fisch nur noch etwas in der Sonne trocknen und kann danach in Öl angebraten werden. Ein traditionelles laotisches Gericht. Billig und frisch aus dem Mekong. Laos liegt im Herzen von Südostasien und ist von seiner Fläche über elfmal so groß wie Hessen. Im Vergleich zu seinen modernen Nachbarländern, Thailand und Vietnam, ist Laos noch etwas ursprünglicher und deshalb auch weniger touristisch. Es ist ein Land mit alter Tradition und bekannt für meditative Langsamkeit. Im bergigen Norden von Laos liegt Luang Prabang, eine Oase der Ruhe. Viele bezeichnen es als die schönste Stadt Asiens. Luang Prabang ist die ehemalige Königsstadt von Laos und heute UNESCO-Weltkulturerbe. Rund 70.000 Laoten wohnen hier. Die historische Altstadt ist bekannt für ihren ganz besonderen Charme und ihre einzigartige Architektur. Mit dem Sonnenuntergang beginnt das rege Treiben auf dem Nachtmarkt in Luan Prabang. Und der ist nicht nur bei den Einheimischen beliebt. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Und es riecht verführerisch. Für umgerechnet 50 Cent gibt es bei Joy laotische Suppen und Fleisch in Bananenblättern. Bei uns auf dem Markt wird am meisten Mokai verkauft. Das ist Seegras aus dem Mekong. Ich arbeite hier schon seit zehn Jahren, jetzt in zweiter Generation. Auch meine Eltern haben hier schon Essen verkauft. Und auch seine Standnachbarin Vilay Pont bietet schon viele Jahre ihre Speisen auf dem Nachtmarkt an. Ich verkaufe hier Wasserbüffelfleisch, Schweinefleisch mit Knoblauch oder mit Kaffernlimette. Manchmal wird es auch mit Sesam genommen. Und Wasserbüffel mit Bambus gebraten. Und natürlich Klebreis. Wasserbüffelfleisch schmeckt übrigens süß und salzig. Doch während der Pandemie musste die junge Frau erfinderisch werden. Das war nicht leicht. Während Corona habe ich es dann im Internet versucht. In der Zeit konnte ich zum Glück eine Menge auf Facebook verkaufen. Das hat ganz gut geklappt. Einige Stände weiter kann man sich bei Kone eigene Suppen zusammenstellen. Mit Gemüse, Pilzen, Würstchen oder Tofu. Ich verkaufe hier erst seit fünf Wochen. Ich verkaufe auch online von zu Hause aus. Aber ich wollte den Markt mal testen und schauen, ob es auch hier funktioniert. Jeden Abend steht die 36-Jährige nun auf dem Nachtmarkt. Von 17 bis 23 Uhr. Sie ist zufrieden. Ihre frischen Suppen verkaufen sich gut.
Und sie schmecken den Leuten. Bis tief in die Nacht. Und wer lange genug aufbleibt, kann früh morgens schon wieder etwas Neues erleben. Prabang bestimmt die Religion den Rhythmus der Stadt. Um 4 Uhr beginnen die Mönche mit ihrem Morgengebet. Wir Mönche singen jeden Tag im Tempel, um die Taten des Buddha zu ehren. Das Singen ist für uns so eine Form der Meditation für Geist und Körper und lehrt uns, ruhigere und bessere Menschen zu werden. Ja, viele Eltern kommen zu uns und wollen, dass ihre Söhne das Mönchsein mal ausprobieren. Aber auch viele ältere Männer wollen das Leben als Mönch mal testen. Nach dem Gebet geht es für Sombat mit hunderten anderen Mönchen in die Altstadt. Sie sammeln schweigend ihre Almosen ein, auch Takbat genannt. Ein uraltes buddhistisches Ritual. Als buddhistischer Mönch ist Arbeiten für Geld verboten. Deshalb bekommen die Mönche jeden Morgen Essensspenden von gläubigen Buddhisten. Für die ist das eine ehrenvolle Aufgabe. Sie erhöhen damit ihre Chance auf eine bessere Wiedergeburt. Traditionell laufen alle Mönche barfuß. Nur im Sommer, wenn es tagsüber auch schon mal über 40 Grad heiß wird, dürfen sie Flipflops tragen. Wir kommen jeden Tag hierher und geben ihnen etwas Essen. Außer wenn wir mal krank sind. Nur an wenigen anderen Orten in Südostasien treffen Spiritualität und Tourismus wohl so stark aufeinander. Das Ritual der Mönche wird aber immer mehr zum Touristenspektakel. Jeder will ein Selfie mit den Mönchen. In letzter Zeit gibt es auch immer wieder Probleme, weil Touristen sich nicht respektvoll den Mönchen gegenüber verhalten. Die Touristen stellen sich uns manchmal in den Weg, machen dann viele Fotos und blenden uns mit ihrem Blitzlicht. Damit stören sie unseren Almosengang. Beim Almosengang kam einiges zusammen. Neben Reis gibt es einen Eintopf, Kürbissuppe, Würstchen, Lamm, gedämpfte Blumen und gedämpfter Fisch in Bananenblatt. Auch jetzt beim Frühstück schweigen die Mönche noch immer. Eine große Herausforderung, vor allem für die Kindermönche. Mit zehn Jahren können Jungen ins Kloster gehen. Viele Familien aus der Region geben ihre Kinder im Kloster ab, damit sie von den Mönchen etwas lernen können. Manche Kinder wollen gerne etwas lernen, aber ihre Familien können sich die Schulgebühren nicht leisten. Im Tempel unterrichten wir Fächer wie Englisch oder Mathematik. Das ist eine großartige Gelegenheit für junge Menschen, Bildung zu erhalten. Aber auch ältere Menschen, die keine Familie mehr haben oder sich einsam fühlen, kommen zu uns, um hier Ruhe zu finden. Während die kleinen Mönche in die Schule gehen, kümmert sich Sombat um die Öffentlichkeitsarbeit. Denn auch im buddhistischen Kloster ist die Digitalisierung angekommen. Seine Gebete und Meditationen überträgt der Mönch regelmäßig per Livestream auf seiner Facebook-Seite. Die Menschen besuchen uns auf Facebook und sagen, oh, das finde ich spannend, ich würde auch gerne meditieren, ich möchte ein glückliches Leben führen. Wenn sie sich unsere Videos im Internet anschauen, können sie mitmachen. Deshalb müssen wir hier Smartphones benutzen. Darum gilt im Tempel von Luan Prabang auch kein Handyverbot.
In Laos leben über 7 Millionen Menschen zusammen, die unterschiedlichen ethnischen Minderheiten angehören. Von der Regierung werden die Einwohner in drei regionale Gruppen eingeteilt. Die Hochlandlaoten, die auf den Bergen wohnen, die Berglaoten, die an den Berghängen leben und die Tieflandlaoten, die den größten Bevölkerungsanteil stellen. Fast zwei Drittel aller Laoten leben von der Landwirtschaft, viele natürlich vom Reisanbau. Reis ist auch in der laotischen Küche das Hauptnahrungsmittel. Aber nicht nur deshalb baut Bauer Den Teng die beliebten Getreidekörner an. Der 23-Jährige gibt auch Reisworkshops für Touristen. Doch bevor er seinen Gästen das Geheimnis des Reisanbaus verraten kann, muss Den noch den matschigen Ackerboden umgraben. Und dabei hilft ihm Wasserbüffel Susan. So machen das die Reisbauern seit Hunderten von Jahren. Manche Bauern in den Bergen, die nicht so viel Geld haben, um einen Traktor zu kaufen, die benutzen immer noch die Büffel. Oder manche Familien, die nicht so viel Reis anbauen, die benutzen auch eher den Wasserbüffel und nicht die Maschinen. Reis ist das wichtigste Grundnahrungsmittel auf unserer Erde. Und das interessiert auch viele Touristen. Denn empfängt inzwischen Gäste aus aller Welt. Heute aus Neuseeland, Singapur, Frankreich und Deutschland. So, diese Saat ist vom letzten Jahr. Und die wollen wir heute sehen. Ich bin in einer Bauernfamilie geboren und habe vom Zuschauen gelernt, wie alles funktioniert und auf was es beim Reisbau ankommt. Mit 14 Jahren kam Dan zum Arbeiten auf die Farm. Hier ist er auch zur Schule gegangen. Sein Abitur hat er dann in der Stadt gemacht. Inzwischen arbeitet er wieder auf der Farm und kümmert sich um Reis und Touristen. So, diese Pflanze ist ungefähr eine Woche alt. Schaut euch die lange Wurzel an. Wenn die Pflanze im nassen Matsch sitzt, wächst sie am besten. Reisanbau ist traditionell viel Handarbeit. Wenn die Reispflanzen einen Monat alt sind, werden sie auf die Felder umgepflanzt. Dort haben sie mehr Platz zum Wachsen und es hilft gegen Unkraut. Beim Umpflanzen helfen die Touristen. Achtet darauf, nur drei Finger benutzen, sonst ist das Loch zu groß. Ihr dürft wirklich nur drei Finger benutzen. Steckt die Pflanze schön gerade in den Matsch. Traditioneller Reisanbau geht übrigens ganz schön auf den Rücken. Wir haben wirklich Glück hier. Wir können das ganze Jahr über Reis anbauen, weil wir in der Nähe einen Wasserfall haben. Normalerweise kann man Reis nämlich nur zweimal im Jahr anbauen. Es dauert vier bis fünf Monate, bis die Reishalme reif genug für die Ernte sind. Auch die ist anstrengend. Die winzigen Reiskörner verstecken sich oben in Halmen und müssen jetzt von den Rispen getrennt werden. Traditionell dreschen die Bauern ihren Reis selbst. Keine leichte Arbeit, wie auch die Touristen schnell merken. In einer Woche ist eine vier- bis fünfköpfige Familie bei uns in Laos 20 bis 30 Kilogramm Reis. Das ist immerhin ein Sack Reis pro Woche. Daraus machen die Laoten dann ihren Klebreis. Bevor ihr den Reis kocht, müsst ihr ihn in Wasser einweichen. So, 
Ihr legt ihn in normales Wasser, dann säubert ihr ihn und schüttet dann das Wasser wieder weg. Dann füllt ihr neues Wasser rein und lasst den Reis für einen Tag oder eine Nacht dort drin liegen. Maximal, mindestens aber zwei Stunden. Beim Klebreis verkleben die Reiskörner vollständig miteinander und trennen sich erst wieder, wenn sie mit einer Soße in Berührung kommen. Alles in allem ein hartes Stück Arbeit für eine Schüssel Reis. Der Mekong bildet auf über 800 Kilometer die Grenze zwischen Thailand und Laos. Doch die beiden Seiten könnten kaum kontrastreicher sein. Während am thailändischen Ufer viele moderne Bauwerke stehen, finden sich auf der laotischen Seite immer wieder kleine traditionelle Dörfer, mitten in der Natur. Auch ein paar Touristenboote sind hier auf dem Mekong unterwegs. Juan arbeitet auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff als Kapitän. Der 72-Jährige ist oft viele Wochen auf dem Fluss unterwegs. Der Mekong ist mein Leben. Ich arbeite auf dem Mekong schon seit ich 17 Jahre alt bin. Hier vorne ist mein Arbeitsplatz. Und hier habe ich Früchte und Reis, damit ich während der Fahrt die Brücke nicht verlassen muss. Und das hier ist mein Buddha-Schrein, der mich bewacht und mich auf Reisen mit Glück segnet. Und hier unten schlafe ich. Wir schlafen hier zu viert. Zwei Kapitäne, ein Mechaniker und ein Mechatroniker. Früher besaßen meine Eltern ein Frachtboot, das Waren transportierte. Mein Vater war auch Kapitän und zeigte mir jeden Felsen, jede Stromschnelle, die man beachten musste. Darum bin ich heute ein Mekong-Experte. Juan muss sich trotzdem mit einem weiteren Kapitän abwechseln. Teile des Flusses kennt er nämlich nicht so gut. Ich habe von meinem Vater nur die Strecke von Luang Prabang nach Vientan gelernt. Wenn du hier fahren willst, müsstest du erst mal fünf oder zehn Jahre lang die Fahrrinne studieren. Du kannst es versuchen. Aber das dauert. Für die Touristen der Mekong San ist heute ein Landgang geplant. Dafür muss Juan sein Schiff vorsichtig am unbefestigten Ufer anlegen. Ein schwieriges Manöver, das Juan zum Glück auch von seinem Vater gelernt hat. Für die kulinarische Verpflegung der 28 Touristen an Bord sorgt Küchenchef Li Noi. Der 33-Jährige will den Landgang für einen Einkauf auf dem Markt nutzen. Ich arbeite auch schon seit 17 Jahren auf dem Schiff. Inzwischen bin ich Chefkoch und Leiter des dreiköpfigen Küchenteams. Li Noi ist oft einige Wochen mit dem Schiff unterwegs. Seine kleine Tochter sieht er dann nur selten. Aber das nimmt er in Kauf, denn Koch ist sein Traumberuf, seit er zehn Jahre alt ist. Schon zu Hause habe ich immer gerne gekocht, als ich größer war, vor allem Ente oder Fisch. Heute steht aber auf Li Neus Speiseplan eine typisch laotische Suppe. Und dafür braucht es vor allem frisches Gemüse. Dazu etwas Salat und Früchte. Alles frisch aus der Region. Sogar die Kochbananen vom Grill. Für Li Noi ein willkommener Mittagssnack. In Laos bezahlt man in laotischen Kipp. 10 Euro sind umgerechnet über 180.000 Kipp. Oft kann man im Land auch mit Dollar oder thailändischen Bart bezahlen. Ich nehme die Bohnen. Kann ich drei lange Bohnen für 10.000 bekommen? Nein, aber ich gebe dir zwei Bündel für 10.000. Hm. 
Hast du auch noch von der Minze? Ja, die habe ich hier hinten, gestern ganz frisch geerntet. Okay, dann nehme ich noch davon etwas. Alles zusammen dann für 10.000? Meinetwegen. Ja, ja, du musst mit der Verkäuferin einfach immer handeln. Man handelt bei uns in Laos eigentlich ständig. Das gehört einfach zum Einkaufen dazu. Nur so zahlst du nicht zu viel und bekommst immer einen guten Preis. Jetzt fehlt dem Schiffskoch für seine Suppe nur noch etwas ganz Besonderes. Die Muscheln. Ja, so, jetzt sollte ich eigentlich alles für die Gemüsesuppe heute Abend haben. Salat, ja, das müsste reichen. Mit den Preisen bin ich ganz zufrieden. Ich habe schon gut verhandelt. Nur die Pilze waren ganz schön teuer. Für 100 Gramm musste ich fast 2 Euro bezahlen. Das ist eine Menge. Mit dem Laos-Taxi geht es schnell zurück zum Schiff. Das Abendessen muss jetzt noch vorbereitet werden. In der Kombüse schon geschnippelt wird, sitzt Kapitän Juan entspannt am Steuerrad. Er kennt seine Strecken in- und auswendig. Ein Navi braucht er nicht. Doch wie lange Juan noch ohne Satellitentechnik steuern kann, ist ungewiss. Der Fluss verändert sich gerade rasant. Durch Chinas und Thailands Staudämme schwanken die Wasserstände immer öfter. Und das hat Folgen. Dörfer müssen umgesiedelt werden. Es gibt immer weniger Nährstoffe im Wasser und immer mehr Fische sterben. Auch heute gibt es Schwierigkeiten. Der Wasserstand ist ziemlich gering und im Fluss bilden sich gefährliche Sandbänke. Juan muss sich konzentrieren. Nein, große Angst habe ich eigentlich nicht. Ich kenne mein Schiff ziemlich gut und weiß, was es kann. Beim letzten Mal hat Juan besonders flache Stellen mit Stöcken markiert, die jetzt wie Bojen im Fluss schwimmen. Trotzdem lässt der Kapitän lieber mal die Wassertiefe kontrollieren. Juan ist in über 50 Jahren noch auf keiner Sandbank aufgelaufen. Und das können auf dem Mekong nur wenige Kapitäne von sich behaupten. Und dann hat die Mekong Sun endlich wieder genug Wasser unter dem Kiel. Während sich der Kapitän auf der Brücke jetzt entspannt, wird es unten in der Kombüse hektisch. Die Gemüsesuppe muss fertig werden. Das Wichtigste sind Fischsoße und Gewürzpulver. In der engen Kombüse wird es heiß. Manchmal wird es hier unten bis zu 40 Grad warm. Und wenn wir ausgebucht sind, muss ich hier für über 28 Leute kochen. Trotzdem möchte Li Neu seinen Job auf dem Schiff mit niemandem an Land tauschen. Ich arbeite am liebsten auf einem Schiff. Man sieht so viele tolle Natur, die kleinen Dörfer und die ganzen Menschen an den Ufern. Oft winken sie einem zu. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Darauf möchte ich nicht verzichten. Mmh, perfekt. Gut, echt lecker. Echt gutes laotisches Essen. Nur mit den Chilis muss ich vorsichtig sein. Für die Laoten mache ich 10 bis 15 Chilis oder mehr rein. Für die Touristen nehme ich lieber nur eine. Li Neu weiß, was gut für seine Gäste ist. Und während die es sich schmecken lassen, ist für den Koch Feierabend. Ich liebe das Kochen an Bord wirklich sehr. Aber nach so einem Tag bin ich auch ganz schön müde. 
เด็กน้อยมันเด็กน้อยมันเด็กน้อยมันเด็กน้อยมันเด็กน้อยมันเด Um guten Geschmack geht es auch in dem kleinen Dorf von Somchom. Die 67-Jährige stellt ihren eigenen Whisky aus Reis her. Doch sie sorgt sich um ihre Zukunft. Im Dorf geht es uns eigentlich sehr gut. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Das Essen bekommen wir von der Natur geschenkt. Aber wir haben große Probleme durch die Dämme, die hier von den Investoren gebaut werden, die immer mehr von unseren Feldern aufkaufen. Und unsere Dorfbewohner haben dann keine Felder mehr, wo sie ihren Reis anbauen können, den ich für meinen Whisky benötige. In Somchoms Dorf leben allein fünf Familien von dem Verkauf des Reiswhiskys. Das Whisky-Rezept ist eine Familientradition und schon sehr alt. Somchom selbst mag gar keinen Alkohol. Abnehmer gibt es trotzdem. Viele Einheimische trinken den kostengünstigen Schnaps, für den sie nicht viele Zutaten braucht. Ich nehme dazu Klebreis und dieses Hefepulver hier. Und das wird gut miteinander vermischt, damit es dann gären kann. In den Tonnen dauert das sieben Tage. Dann probiert zum Chom die Flüssigkeit und gibt eventuell noch etwas Wasser dazu. Eine Woche später wird die gegorene Flüssigkeit aufgekocht. Während des Kochens bin ich immer sehr aufgeregt, weil sich dabei entscheidet, wie viel Alkohol am Ende rauskommt. Zum Chom misst die Temperatur. 70 Grad. Die Temperatur ist schon fast gut. Über 500 Liter produziert Som Chom im Monat. Die Flaschen verkauft sie dann an die Händler auf dem Markt. So eine Flasche kostet dann 30.000 Kip. Umgerechnet sind das immerhin 1,60 Euro. Doch leider nicht genug, um sich all ihre Träume und Wünsche zu erfüllen. Ich würde gerne mein Haus reparieren. Und den armen Leuten im Dorf helfen, damit sie ihre Kinder zur Schule schicken können. Am Mekong leben viele Menschen in großer Armut. Und viele Häuser sind in einem jämmerlichen Zustand. Laos ist eines der ärmsten Länder der Welt. Und hat auch sehr unter dem Coronavirus gelitten. Doch mit dem Rückgang der Pandemie und Chinas neuer Seidenstraße soll sich die wirtschaftliche Lage im Land verbessern, hoffen die Laoten. Langsam geht es in Laos wieder aufwärts. Und auf den Dörfern profitieren sie vom kostenlosen Baumaterial aus der Natur, die sie umgibt. Manche Hausbesitzer bauen ihre Häuser aus Bambus sogar komplett selbst. So wie Kong Ni. Heute müssen wir an unserem Haus eine Wand reparieren, weil die alte kaputt gegangen ist und es hereingeregnet hat. Das war nicht schön für unsere Tochter, aber das passiert ständig. Ich hoffe, dass wir damit heute fertig werden. Ja, schau dir das an. Das ist die alte Wand. Und hier sind die ganzen Löcher, die die Mäuse reingefressen haben. Die Mäuse sind echt ein Problem. Das Haus hat Kong Mi von seinen Eltern geerbt. Jetzt wohnt er selbst mit seinem Bruder, seiner Frau und der Tochter darin. Eigentlich ist Kong Mi Bauer und baut Maniok an, eine exotische Kartoffelart. Etwa alle zehn Jahre müssen sie die Bambuswände erneuern. Für den 28-Jährigen kein Problem. Mit Bambus kennt er sich inzwischen aus. Der Bambus aus dem Wald ist kostenlos. Wir können hingehen und einfach so viel holen, wie wir brauchen. 
Du musst nichts dafür bezahlen. Ich muss nicht in die Stadt fahren. Das ist gut, dass ich mit dem arbeiten kann, was bei uns sowieso schon wächst. Wir müssen den Bambus aber noch bearbeiten, zerteilen und platt machen, weil er sich sonst unter der Hitze der Sonne krümmt und so nicht verbaut werden kann. Es steckt schon noch eine ganze Menge Arbeit da drin. Bambus bildet für viele Einwohner Asiens eine wichtige Lebensgrundlage. Denn das schnell wachsende Naturprodukt kann nicht nur als Material für Häuser oder Möbel eingesetzt werden. Viele nutzen ihn auch als Feuerholz. Und man kann Bambus sogar essen. Gemeinsam mit seiner Frau flechtet Kong Mi seine neue Hauswand. Die ist nachher wasserdicht und ziemlich sturmfest. Ich ziehe das Dorfleben dem Leben in der Stadt vor. In der Stadt braucht man eine Menge Geld, um alle Lebenskosten zu decken. Hier bei uns auf dem Dorf brauchst du nicht so viel Geld. Ich hoffe, dass ich in Zukunft deshalb auch etwas Geld sparen kann, um mir dann einen kleinen Lastwagen zu kaufen. Das ist nicht leicht, aber es würde uns sehr helfen. Denn mit dem Lastwagen könnte ich dann meine Maniok-Ernte in die Stadt bringen, um sie dort teurer zu verkaufen. Das wäre gut. Mit einem Nachbarn montiert Kong Mi die neue Bambuswand an seinem Haus. Ein paar Hammerschläge und das Haus ist endlich wieder dicht. Ich konnte schon nachts nicht mehr ruhig schlafen wegen der vielen Löcher in der Wand. Aber heute Nacht werde ich endlich wieder gut schlafen. Auch Familie Tan hat ihr eigenes Haus mit Garten. Dort bauen sie chinesischen Ingwer an, auch Fingerwurz genannt. Die Pflanze gehört zur Ingwerfamilie, schmeckt aber nicht ganz so scharf. Die Wurzel wird gerne als Gewürz in Thai-Curry verwendet, in China aber auch als Heilpflanze. Die Pflanze hilft gut gegen Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Gleich hinter dem Haus von Familie Tan wachsen ein paar der Pflanzen. Guck hier, um sie zu ernten, müssen wir sie mit allen Wurzeln ausgraben. Aber wir benutzen auch die Blätter. Die Wurzeln schneiden wir in Scheiben und trocknen sie zwei oder drei Tage lang in der Sonne. Der chinesische Ingwer kommt ursprünglich aus den Bergregionen Chinas. Inzwischen wird er aber in fast ganz Südostasien angebaut. Einmal im Jahr verkauft Familie Tan fast ihre gesamte Ernte nach China. Denn dort wird am besten dafür bezahlt. Und sie können gut davon leben. Den Weg zum Markt in der Hauptstadt, die ein paar Flusskilometer weiter südlich liegt, kann sich Familie Tan dadurch ersparen. Vien Tan liegt direkt am Ufer des mächtigen Mekong. Die Hauptstadt des Landes verzaubert mit ihren vielen Tempeln, wuseligen Märkten und historischen Gebäuden. Hier treffen Moderne und Tradition aufeinander. Auch Vien Kam lebt in der quirligen Stadt. In ihrem Laden verkauft die Modemacherin sehr hochwertig gewebte Schals, Kleidung und Taschen aus Seide. Mit ihrer besonderen Geschäftsidee hat sie großen Erfolg. Früher habe ich nach traditionellen Mustern gewebt. Aber dann habe ich gemerkt, dass das jeder macht. Deshalb wollte ich Muster entwerfen, die auch für Ausländer interessant sind. Jetzt mache ich moderne Designs, die traditionelle laotische Muster und Motive einbeziehen. In ihrem Laden stellt sie die selbst entworfene Mode aus. Vien Kam ist damit eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen in der Hauptstadt. Das ist ein traditionell laotisches Muster. Oben ist es traditionell und unten habe ich es mit einer neuen, modernen Art weiterentwickelt, sodass die Muster auf der Seite aber trotzdem noch zusammenpassen. 
Meine Kunden mögen diese Art und es verkauft sich gut. So ein Schal kostet bei Vien Kam umgerechnet rund 200 Euro. Für den normalen Laoten unerschwinglich, aber bei den Touristen ein beliebtes Mitbringsel. Meine Kunden hier im Shop kommen aus aller Welt. Die meisten Schals exportiere ich aber nach Japan und Amerika. Und produziert wird auch gleich im Hinterhof. Ein Dutzend Frauen sitzen dort an ihren Webstühlen. Für einen der teuren Schals aus Seide brauchen sie dafür rund zwei Wochen. Früher wurden die Frauen in Nordlaos bei meinem Volk, den Red Thai, dazu erzogen, sich darauf vorzubereiten, das Haus zu verlassen und gute Ehefrauen zu werden. Sie mussten weben und kochen lernen. Da die Frauen keine Schulausbildung erhielten, hing die Suche nach einem guten Ehemann manchmal tatsächlich davon ab, ob sie gut weben konnten. Vien Kam kümmert sich gut um ihre Weberinnen und schaut, dass es ihren Mitarbeiterinnen an nichts fehlt. Sechs Tage sitze ich schon an dem Schal. Und ich arbeite gerne hier. Vien Kam ist Mitglied in der Laotischen Kunsthandwerkvereinigung. Denn ihr ist es wichtig, dass arme Arbeiterinnen unterstützt werden und ihre Arbeit angemessen bezahlt wird. Dafür ist Vien Kam aber auch streng. Die Herstellung der Schals kontrolliert sie immer selbst. Die Qualität muss man ganz genau prüfen. Weben ist gar nicht so einfach. Damit ich die Schals gut verkaufen kann, muss Zentimeter für Zentimeter die Qualität stimmen. Für ihre gute Qualität wird Vien Kam international geschätzt. Trotzdem hat die erfolgreiche Designerin immer wieder neue Ideen und Pläne. Ich würde gerne noch viele weitere Läden mit jungen Leuten eröffnen, die kreativ sind und motiviert. Es sind diese vielen jungen Menschen voller Tatendrang und Ideen, die dem armen Land Laos Hoffnung geben auf eine bessere Zukunft in einer immer unübersichtlicheren Welt. Und es ist diese absolute Gelassenheit der Laoten, die beeindruckt. In einem laotischen Sprichwort heißt es, Weise hasten nicht. Und Hastende sind selten weise. <lacht>